Good morning, friends. Welcome back to our channel. Namal uh, inna dikam bo na the. Amada syllabus le pudai to maari vanna rest steps ne paangalana measures of central tendency. The palaril message it chodi chenda pacha thala thilana yeh concept dikun na the. Apa sheri kim yeh concept tenda ana dinha tenda ke onda. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഒന്നും എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ഒന്നും ഇതിനെ ഇതിനകത്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാലും മെഷേഴ്സ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്താണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട പോ പോർഷനുകൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻസുകൾ എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞ് വീടുകളിൽ വീടിലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷ എത്തി ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കി പോവുക കാരണം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ ഒരു പോർഷൻ വിട്ട് കളയരുത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞൂടാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക മീൻ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്താണ് മോഡ് എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്ന വിധം അത് കണ്ടെത്തുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ് സെമ്മേഷസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാം ഹോളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിലോട്ട് ചെന്നെത്തുമ്പോഴേക്കും ആകെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വാരി വലിച്ച് അയച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സമാധാനത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം സമാധാനത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശരിയെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് നല്ല തറവായിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അവിടെ ചെന്ന് തെറ്റി ിട്ട് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വന്നാൽ അറിയാലും ഒരു മാർക്കിനാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എത്രയോ പേർക്ക് ബാക്കിലായിട്ട് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതുക അപ്പം ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം സമയം കളയണ്ട മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദ സിങ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈസ് എ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈസ് എ സിംഗിൾ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സമ്മറൈസ് ഓൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് അറ്റംസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ സംസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വാല്യൂ ഓഫ് ഓഫ് എ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓക്കെ സമ്മറൈസ് ഓൾ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡാറ്റ സെറ്റ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെഷേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ മറ്റൊന്ന് മീഡിയൻ മറ്റൊന്ന് മോഡ് ഓക്കെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മീനാണ് ഓക്കെ എന്താണ് മീൻ എന്ന് നമ്മൾ ന
മീൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആവറേജ് അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ആവറേജ് അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലും ഏത് തന്നെയാണ് മീൻ കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആവറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് വെൽ നോൺ ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മീൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആവറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് വെൽ നോൺ ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ഓഫ് സം ഓഫ് ഓൾ ദ വാല്യൂ ഇൻ ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓക്കെ അതായത് വാല്യൂ സം ഓഫ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ അതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സം ഓഫ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡാറ്റ എല്ലാ ഡാറ്റയുടെയും വാല്യൂസിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് എത്ര വാല്യൂസ് എത്ര ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ ദ മീൻസ് മീൻ ഈസ് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയാം അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓക്കെ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ എണ്ണോ എണ്ണോ അല്ല അതിൻ്റെ തുകയാണ് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്പറുകളുണ്ടോ ഓക്കെ ആ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇൻ ഷോർട്ട് ചുരുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മീൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മീൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആവറേജ് ഓക്കെ അപ്പം മീൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു മീൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആവറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആൻഡ് വെൽ നോൺ ഓഫ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഇൻ ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഓക്കെ അതായത് സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ സെറ്റ് സം ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ഡാറ്റാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ചുരുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ദ മീൻസ് ഈസ് ആവറേജ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആവറേജ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഏതാണ് മീഡിയൻ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് മീഡിയൻ മീഡിയൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് ജസ്റ്റ് ആവറേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മീൻ എന്നാൽ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ദ മീഡിയൻ ഈസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരുന്ന വാല്യൂസിന് അത്രയും എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിന് അത്രയും ഒരു ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു കംപ്രൈസ് ഓൾ വാല്യൂസ് ഗ്രാറ്റർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് അതർ വാല്യൂസ് ലെസ് ദാൻ മീഡിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളാക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ല എങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്ററിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റിലോട്ട് അല്ലേ അതും അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന്
ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അതല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിക്ക് ഔട്ട് ദ മിഡിൽ വാല്യൂ ഓർ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് എടുക്കും മിഡിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എടുക്കും ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീൻ മനസ്സിലായോ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അതായത് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് നം സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മളപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബി ഹാവ് അറേഞ്ചിങ് ദ ഡേറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാവാം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാവാം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഒന്നുകിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ടു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലീസ്റ്റ് ടു ഹയസ്റ്റ് ഓർ ഹയസ്റ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിക്ക് ഔട്ട് ദ മിഡിൽ വാല്യൂ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മിഡിൽ വാല്യൂ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ മിഡിൽ വാല്യൂ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ മിഡിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ നമ്മൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീൻ പി എൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീഡിയൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ് മോഡ് അടുത്ത് വരുന്നത് മോഡ് എന്താണ് മോഡ് എന്ന് നോക്കി ദ മോഡ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ വാല്യൂ ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഓക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റിലി മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റിലി ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമൺ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോഡ് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മോഡ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മോഡ് റിഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഓക്കേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റിലി ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്പർ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വിച്ച് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓർ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് മാക്സിമം ടൈം മാക്സിമം ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണോ ആ വാല്യൂ ആണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത് മോഡായിട്ട് വരുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് പഠിച്ച് വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ അസേർഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഇതുപോലെ വരും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ മോഡിനകത്തുള്ള തന്നിട്ട് ഇത് മോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലേത് എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആയി എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് മാക്സിമം ടൈം മാക്സിമം ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മാക്സിമം ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ചിലത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു തവണയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് തവണയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് മോഡായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയെ തന്നെ വേറൊരു പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ മീൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആവറേജ് ആവറേജ് അല്ലെ ഒരു സംഖ്യ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിരുന്ന ആ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് മീൻ ആവറേജ് ആണ് അല്ലെ ആവറേജ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് Um, that is me. Okay, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആവറേജ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മിഡിൽ ദ നമ്പർ ഓർ ദ സെൻട്രൽ നമ്പർ ഈസ് പിക്ക് ഔട്ട് പിക്ക് ഔട്ട് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഓർ പിക്ക് ഔട്ട് ദ മിഡിൽ വാല്യൂ ഓർ ദ സെൻട്രൽ വാല്യൂ മോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നും അല്ല മോസ്റ്റ് ഓ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഓർ മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മോഡ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ മാക്സിമം ടൈം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിൽ മാക്സിമം ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിക്കകത്തല്ല അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കൂടെ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതാണ് റേഞ്ച് അത് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കും അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലോവസ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കാം അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റേഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഏതാണ് മീനാണ് നോക്കുന്നത് മീൻ ഓക്കെ മീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കിയേ മീൻ അല്ല മീനിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മെയിൻ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫോർമുലയായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം നോക്കി സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ divided by number of number of observations sum of observations by number of observations okay clear aayi nu karunu sum of observations by number of observations സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ കൂട്ടുക നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് എത്ര എണ്ണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആദ്യം ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫോർമുലയായിട്ട് പറയാം സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം എണ്ണം ആ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് എൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അഞ്ചല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മേളിലത്തെ അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ ആണല്ലോ തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ
Okay. Eighty. Eighty by five. Eighty by five. Three and another. Another chay the nocum body came sixteen and the very. Oranjanj, orange muppa. Okay. Sixteen. Apo sixteen on a number answer. Okay. But mean ethrayan and Joyce ethrayan and sixteen. And a mean or average. Mean or average is. 60 clear eye in the garduno. Anganian angle number at the median lot of poiana. Median. Median noca namaka. Median chidu noca. Inganian. Okay, median. Median le. E number in namakedaka. 13, 16, 17. 20, 40. Now, we median length of the first number. We will ascending order, lo, descending order. Now, we arrange the number. Now, we will arrange the number. Now, we will number. Now, we will arrange the number. Now, we will arrange the number. Now, we will arrange the number. In the end, we will say that the middle of the value is the middle of the value or the central value. The middle of the value is the middle of the value. The middle of the value is the middle of the value or central value. The middle of the value is the middle of the value. This is the formula. If you want to learn the formula, you can learn the formula. Then we will learn the formula. This is n plus 1 by 2 tooth items. This is the formula. Then we will learn the formula. We will learn the formula. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1 by 2. Analo, 5 plus 1 by 2. 5 plus 1 and or another. 5 plus 1, 6 by 2. Tooth item and none. 2, 6 by 2, etrea. 3. Third, le. Third item is laid over another. 1, 2, 3. Third item is 16. अंगने नो कीर नाले नम्बर आंसर रत्रे ना किट्टम सिक्सटीन अंदर ना किट्ट ओके क्लियर आयन गए रहते नो पर नमक को वही वैल्यू गुड़ा ऐड तो चाहिए आ चाहिए बहुत नमक को कर्चिंग गुड़ा क्लियर आ आड़ तो वैरी ना द मोड मोड अंगने चाहिए पर इधर आत मोड किट्टो नो के this is the numbers. Now, we will learn how to use the most frequent number. Most frequency, most common number, repeated number. This is the number of the number. No mode. Okay. The mode is not the same. The mode is not the same. The mode is not the same. The mode is the same. The mode is the same. Okay. This is the same. The range is the same. The range is the same. The difference between highest frequency and lowest frequency. That's the range. Okay. Difference between highest frequency and lowest frequency. That's the range. That's the range. Now, the highest frequency is 20. Highest frequency is 20 minus. Lowest frequency is 13. Okay. 20 is 13. How many people are there? 20 and 13 are the same as 7. Okay, so we have to answer 7. Okay, so we have to answer 7. This is the range. Okay, so we have to answer the mean, median mode. We have to answer the mean, median mode. We have to answer one more. Okay. We have to answer one more. We have to answer one more. नते क्लास में आता। कारण हम पहले पूर्ण नमले ये मेंशन सो सेंट्रल टेंडेंसी का चोरी क्यों बोल रही है कि वाला रे वंदा परेगा 
ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് കളയാതെ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ കൂടെ ഞാൻ എഴുതുവാണ് അപ്പം ആദ്യം അതിൽ മീൻ കാണാം മീൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് മീൻ നമ്മൾ കാണുന്നു ഡാറ്റാസ് ഇതാണ് സിക്സ് വൺ ഫോർ സെവൻ ടു ഫോർ ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മളിതാ ഡാറ്റാസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മീൻ എങ്ങനെ കാണണോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തു പറയാം സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ബൈ നമ്പേഴ്സ് എത്ര നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്പർ ഇനി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടാം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൺ ആണല്ലോ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ മീൻ നാലെന്ന് കിട്ടി ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോഡും കൂടെ ചെയ്യാം മോഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മോഡും മീഡിയൻ അല്ലെ മോഡും മീഡിയനും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്ലിയർ ആവും ആദ്യം മീഡിയൻ മീഡിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീഡിയൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡാറ്റാസിന് എഴുതണം അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോട്ടോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആറ് ഒന്ന് നാല് ഏഴ് രണ്ട് നാല് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് ടു ഹയ്യസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും വൺ പിന്നെ ഏതാ ടു ഫോർ രണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് എഴുതി നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഐറ്റം എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സിക്സ് ബൈ ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ആറ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് വന്നു അല്ലേ ടു തൈറ്റംസ് എന്നാണേ ടു തൈറ്റം ആൻസർ എത്ര വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയും ത്രീ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഐറ്റംസ് എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ അല്ലേ അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ഫോർത്താണ് അല്ലേ ഫോർ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് രണ്ട് പാർട്ടാണ് രണ്ട് പാർട്ടിൽ നടുക്ക് വരുന്ന ഇത് രണ്ടുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര വരും എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് എന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മീഡിയനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റാസിനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ വാല്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിനെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ചിലതിൽ ഇതുപോലെ വരത്തില്ല ഓൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒറ്റ ഒറ്റ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം നേരത്തെ കണക്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നടുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും അത് തമ്മിൽ രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എടുത്ത് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടി ബൈ ടു ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ല എങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ
അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം സംഖ്യ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അടുത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് മോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മോഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മോഡ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്പർ അല്ലെ മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് വൺ ഫോർ സെവൻ ടു ഫോർ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിലേതാണ് ഫോർ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളൊരു റേഞ്ച് പഠിച്ചല്ലോ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ റേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിൻ്റെ ഡി എന്താ ഫോർമിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ ഹയ്യസ്റ്റ് മൈന നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ഇതിലേതാണ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് സെവൻ ആണ് സിക്സ് അല്ല സെവൻ ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വിധം മീൻ എന്താണ് മീഡിയൻ എന്താണ് മോഡ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അതിൽ മീൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരു സെറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജിനെയാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹോർല ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ മീഡിയം പഠിച്ചു അല്ലെ മീഡിയത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ ഫസ്റ്റ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ലീസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് നമ്പറിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് നമ്പറായിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് മിഡിൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ഓക്കെ അടുത്ത് മോഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല മോഡിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് മോസ്റ്റ് കോമൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മോഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ റേഞ്ച് പഠിച്ചു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പർ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം റേഞ്ച് ഈസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് അത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയത് ഇത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ റേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് എ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ക്ലിയർ ആയല്ലോ മീ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എന്താണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്